സോ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ മെട്രിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് അല്ല മെട്രിക്സ് എന്ന പേരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സെറ്റ് തിയറി അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മുട്ടിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റ് തിയറി പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആണ് സെറ്റ് തിയറി വരുന്നത് സെറ്റ് തിയറിയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാർക്കിന് പാട്ട് പവർ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സെറ്റ് തിയറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് എന്താണ് എന്നൊരു കാര്യം അതിനകത്ത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അറിയാമല്ലോ ഒരു ഓബ്ജക്ട്സിൻ്റെ പല പല ഓബ്ജക്ട്സിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒരു കൂട്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ലതാണ് ഇപ്പം നൽ സെറ്റ് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ക്ലൺ സെറ്റ് അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ പവർ സെറ്റ് മാത്രം ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് എണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചേക്കണം അതിനകത്ത് പവർ സെറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചത് പവർ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എ എന്ന സെറ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സും വൈയും ആണ് നിരിക്കട്ടെ എ എന്ന സെറ്റിലെ രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് എക്സും വൈയും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എക്സിൽ നിന്ന് വൈന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സെറ്റുകൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് ദെൻ ഏതുണ്ട് എക്സ് വൈ ഉണ്ട് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ലാത്തൊരെണ്ണമാണ് ദെൻ നൽ സെറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പവർ സെറ്റിൻ്റെ കേസ് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ദെൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് ദെൻ ഈക്വൽ സെറ്റ് ഡിസ്റ്റോൺ സെറ്റ് അങ്ങനെ ആ സെറ്റുകളുടെ എല്ലാം പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക എല്ലാവരും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും യൂണിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സെറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ യൂണിയനും ഉണ്ട് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇൻ്റർസെക്ഷനും ഉണ്ട് യൂണിയനും ഇൻ്റർസെക്ഷനുമാണ് നമുക്ക് സെറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു പ്ലേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹോക്കി ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്നുകിൽ ഹോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കും സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്താ ഹോക്കി കളിക്കും നൂറ്റിപ്പത്ത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ബോത്ത് രണ്ടും ഓക്കെ സി അപ്പോൾ മുന്നൂറ് പേര് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനകത്ത് കുറേ പേര് ഹോക്കി കളിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മീനിങ് കാര്യം നൂറ്റിപ്പത്ത് പേര് രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു വെൻ ഡയഗ്രാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അല്ലേ ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സി അപ്പോൾ എങ്ങനെ എൻ്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കുന്നത് വെൻ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ സർക്കിൾസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഹോക്കിയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഹോക്കി ഇനി ഇത് ഹോക്കിയും ഫുട്ബോളും കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർസെഷൻ വരണം ഇതാണ് ഫുട്ബോൾ ഓക്കെ ഹോക്കി നിങ്ങൾ ഇത് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് അത് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് വെൻഡയഗ്രാം വരച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം സി അത് തന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഹോക്കി സി ഇത് ഹോക്കിയാണെന്നിരിക്കട്ടെ എച്ച് ഇതാണ് ഹോക്കി സി ഫുട്ബോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നിൽക്കണം കാരണം രണ്ടും കൂടെ കളിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഫുട്ബോൾ സി നിങ്ങൾ ആദ്യം വെച്ചാൽ ഹോക്കി കളിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എഴുതുക പെൻസിൽ ഇട്ട് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പേനായിട്ട് എഴുതിക്കുക അതായത് പെൻസിൽ ഇട്ട് ഹോക്കി കളിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഹോക്കി കളിക്കുന്ന സീനകത്ത് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരുണ്ടല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരുണ്ട് സി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേര് ഹോക്കി കളിക്കുന്നത് ഞാനത് ഇരുന്നൂറ്റി അ
എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പോസിറ്റീവ് നമ്പറും എ എന്ന സെറ്റിൽ വന്നാൽ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഈ സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഏട ഏക കോംപ്ലിമെന്റ് ഏ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പറും വരും അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നെഗറ്റീവ് നമ്പർ മാത്രമല്ല സീറോയും വരും അല്ലെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വെച്ചൊരു സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത ഏത് സെറ്റാണെന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവും സീറോ വരും സീറോ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് അല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നെഗറ്റീവും സീറോയും ആണ് പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്തത് ഈ രീതിയിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് വരാം പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ഡിസ്റ്റോ അറിയാമല്ലോ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് സബ്സെറ്റ് വരാം നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം മനസ്സിൽ കിട്ടിയ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ വരാം പിന്നെ വെൻ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ക്രിയേഷനും ഇന്റർസെക്ഷനും യൂണിയനും വെച്ചുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എളുപ്പമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് വരയ്ക്കുക ആദ്യം അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇന്റർസെക്ഷൻ എഴുതുക ഇന്റർസെക്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നല്ല സർക്കിൾ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്തി മോഡ്യൂൾ ആണ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് റോ മെട്രിക്സ് കോളം മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് സ്കാനർ മെട്രിക്സ് ദെൻ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് അപ്പർ ട്രയാങ്കിൾ മെട്രിക്സ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് പഠിക്കണം മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡീഷൻ്റെയും സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെയും രീതി എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ റൂൾസ് എല്ലാം പഠിക്കണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റൂൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയുള്ള നോക്കിക്കോണം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സിൻ്റെയും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ വേണം സോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് മൈനർ കോ ഫാക്ടർ ദെൻ അഡ്ജോയിൻറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഇതെല്ലാം വരും ഇത്രയും കാര്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ സോൾവിംഗ് ആണ് സി ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടുണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ക്രാമർ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം അത് അത് എല്ലാത്തിനും ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന സെറ്റ് സെറ്റിനോടൊപ്പം വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വെൻ ഡയഗ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻ്റർസെക്ഷനും യൂണിയനും നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചേക്കുക ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മൊഡ്യൂൾ ടു ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ടെക്സിൽ കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കണക്കുകളെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ റെഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളമാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്